if you are a Vietnamese living abroad. A foreigner who wants to learn Vietnamese. Or you know some basic Vietnamese. And look forward to learning more. The Vietnamese program Hello Vietnam is for you. In the previous episode of Xin Chào Vietnam, we followed Tuấn and Hiếu to the gym, improving their health to fight against the COVID-19 pandemic. We also learned about the structure of the conditional sentence Giá thì. This week, we will see Tuấn again and learn a new structure. Subject đã, verb adjective 1, lại, verb adjective 2, and subject không những, verb adjective 1, mà còn, verb adjective 2, and discover a new kind of painting technique with artist Thanh Thục. Xin chào các bạn, mình là Elijah Lee Von Sharp, mình đến từ Mỹ. Từ lúc mình 7 tuổi đến 12 tuổi, mình và gia đình sống ở Việt Nam. Tên tiếng Việt của mình là Nguyễn Anh Tuấn. Hiện giờ mình đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Một trong những cái điều mà mình thích nhất ở Việt Nam là trang phục. Anh Tuấn ơi, đi mua đồ xong thì mình đi mua vải nhá. Mùa hè đến rồi, em muốn may một vài bộ váy mới. Ôi, may để làm gì? May đã khó lại vất vả. Mua váy mới cho nó nhanh. Không, nhưng mà em thích may cơ, thì bây giờ anh có đi với em không? Được, được rồi. Nhưng mà mình mua ở chỗ nào? À, mình sẽ đến chợ vải. Chợ Cách vải. đây uh, 100m thôi. 100m à? Ồ, mình đã mệt. Phải phải đi xa. Anh nói cái gì đấy? Thì bây giờ anh có đi không? Có chứ, đi. Mình đi nào. Cửa hàng này nhiều vải ghê ha Ừ đúng rồi Ở đây vải đã có nhiều loại là còn nhiều màu sắc nữa Anh vẫn không hiểu em sẽ may kiểu gì nha Ơ kìa Nhiều vải thì may nhiều kiểu Mà nhiều màu sắc thì càng đa dạng chứ sao Thế mà cũng phải thắc mắc Đúng rồi Má em còn biết có một họa sĩ nhá, dùng vải để làm tranh cắt vải cơ Ồ oh, thật hả? Ờ, anh có muốn đi gặp không? Em dẫn anh đi Có chứ Nhưng mà bây giờ phải đi mua vải đã, thì anh dẫn anh đi sau Đúng rồi, ok, mua vải đã, rồi anh đi Hello everyone and welcome back to our studio of Xin Chào Việt Nam or Hello Vietnam where you can learn Vietnamese through cultural experiences. It seems like our friend Tuấn was quite exhausted after a long day of finding fabric for his girlfriend to make new clothes. In their conversation, we can notice some new structures. May để làm gì? May đã khó lại vất vả. Mua váy mới cho nó nhanh. Mình đã mệt, mà phải đi xa So the structure we are going to learn today is đã lại This structure can be used to connect two additional parts in one sentence The general structure is as follows Subject đã Verb or adjective 1 Lại verb or adjective 2. Remember that following đã and like 
is verb or adjective. For example, anh ấy đã đẹp trai lại giàu có. Món ăn này đã ngon lại rẻ. Chị ấy đã học tiếng Anh lại học tiếng Hàn. In verbal communication, while using the structure đã lại, we can add the word còn after the word lại to emphasize the second part. In the conversation above, Tuấn also used this structure. Ở đây vải đã có nhiều loại, lại còn nhiều màu sắc nữa. Let's now take a look at some other examples. Ông ấy đã già, lại còn yếu. He is not only old but also weak. Here the speaker mentions two features, già, old and weak, yếu, in which weak is emphasized more. The second uh, example, em ấy đã thông minh, lại còn chăm chỉ. He is not only smart but also studious. In here, studious is emphasized more. Anh Nam đã uống rượu, lại còn uống bia. He drinks not only wine but also beer. The action drink beer is emphasized more than drink wine. Anh Tuấn, ừ? giới thiệu với anh đây là họa sĩ Thanh Thục À, chào cô ạ Cô rất nổi tiếng với những bức tranh cắt vải ừ. Những cái tác phẩm của cô á Thì không những cầu kỳ mà còn rất tinh tế nữa à. Mang đậm nét văn hóa Việt Nam à, là Rất là sắc màu The art of fabric collage has existed for a long time in the world But in Vietnam, not many artists pursue this special art. The uniqueness of fabric collage is that there is no draft. The artists create their ideas in their mind, then depending on the patterns of the fabric to make collages. Any fabric texture can be used to create these collages. However, when the stage of fabric processing becomes complicated, the artists need to be very meticulous like using rag yarn to form the roots and small fabric scraps as details on the trees. 30 years ago, artist Tang Tung first learned about this art and has pursued it ever since. She is not the first person to do fabric collages in Vietnam, but painter Tang Tung is the only one who uses these techniques in her artwork. All of her works reflect the rustic charm of the country and people in Vietnam. Thế cô cô mất bao lâu để để làm hoàn thành một một bức tranh cắt vải ạ? Cắt vải như của cô ấy thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái đề tài mà cô chọn. Rồi là kích cỡ cái độ bao quát tác phẩm. Cho nên là thường thường thì những cái tác phẩm của cô có thể tốn mất từ 1 tháng cho đến 6 tháng. Ôi à, để, thế để có một bức tranh cắt vải thì không mất những nhiều, nhiều thời gian mà còn mất nhiều công sức nữa. Đúng rồi tại ạ. So today, Tuấn and his friend have the opportunity to experience making fabric collages. They are so excited to create their own artworks under the instruction of artist Thanh Thục. In the conversation, Tuấn used the structure không những mà còn. Những cái tác phẩm của cô á thì không những cầu kỳ mà còn rất tinh tế nữa. Ôi à, để, thế để có một bức tranh cắt vải thì không mất những nhiều, nhiều thời gian mà còn mất nhiều công sức nữa. Đúng rồi, tại nạn.
The structure không những mà còn is similar to the structure đã, lại that we have just learned, which is used to connect balanced words or phrases in a sentence. The general structure is as follow. Subject không những verb or adjective 1 mà còn verb or adjective 2. After the words không những mà còn are verbs or adjectives. In addition, in this structure, you can add the word nữa at the end of the sentence. For example, hôm nay bà ấy không những đau đầu mà còn đau lưng. Bộ phim ấy không những chán mà còn dài. Trời không những mưa mà còn lạnh nữa. In today's lesson, we have just learned the two structures đã, lại, and không những mà còn. These two structures with the same meaning are used to connect balanced words or phrases with additional meaning in a sentence. However, the đã lại structure is often used in verbal communication and the structure không những mà còn can be used both in verbal communication and academic writing. To better use these two structures, let's now do some exercises. Exercise number one. Use the structure đã lại and không những mà còn to rewrite the sentences. Number one, chị ấy sinh trẻ. Number two, món ăn Việt Nam rẻ, ngon. Number three, anh ấy học tiếng Hàn, học tiếng Nhật. Number four, em ấy ăn sữa chua, ăn kem. Number five, chị ấy gầy, ăn ít. Number six, siêu thị này gần nhà, nhiều đồ ăn. And now we will give you a few moments to complete the sentences. Are you ready? Here are our answers. Number one, chị ấy không những xinh mà còn trẻ. Number two, món ăn Việt Nam không những rẻ mà còn ngon. Number three, anh ấy không những học tiếng Hàn mà còn học tiếng Nhật. Number four, em ấy đã ăn sữa chua lại còn ăn kem. Number five, chị ấy đã gầy lại ăn ít. Number six, siêu thị này đã gần nhà lại còn nhiều đồ ăn. In today's lesson, we have learned the following two structures. These two structures with the same meaning are used to connect balanced words or phrases with additional meaning in a sentence. However, the da like structure is often used in verbal communication and the structure không những mà còn can be used both in verbal communication and academic writing. And that is the end of this episode of Xin Chào Vietnam. Hope that you have had interesting time learning Vietnamese with us. Thank you so much for your time and goodbye for now.